Hello, 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 class. Good evening. Hello. Hi, Francisco. Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. Hello, Carmen. Good evening. Hi, Ingrid. Okay, Ingrid. De acuerdo, Ingrid. Gracias. Okay, uh, Oscar. Hello, Oscar. Hi, Edgar. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, good evening. Ok, welcome guys. Uh, it's a pleasure to have you here again. Bienvenidos chicos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Vamos a empezar. Tenemos por ahí varias actividades que completar. So we, uh, in the previous class we were talking about double-edged questions, right? Estamos hablando el día, el día viernes de las uh, double-edged questions. So let's see uh, if you remember the definitions. Vamos a ver si recuerdan ahí las definiciones. Teníamos ahí algunas double H. Tenemos acá algunas. How, what time, how often, where, when, who, and what. Let's see. So we have too much the correct double H with the meaning. Okay, with the rest of the question. Tenemos que unirlas con el resto de la pregunta. Uh, the first double H. How, how. Look at the endings. Vamos ahí los, las terminaciones. Do you sleep? Do you like to do in your free time? Do you like eggs for breakfast? Do you have dinner? Does she cook for? Do you visit your grandparents? And do you go to bed at night? Let's see, number one, how? What do you think, how? ¿Cuál la unimos ahí, how? Vamos a ver, Carmen, sí, Edgar, Francisco. What do you think, how? Hey, activate your microphone. So, activate ahí el microfonito, ya. Yeah. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, empezando. Um, Johnny, hello, Johnny. Welcome, Oscar. And let's see, Edgar. Okay, help us. Number one, we have how. Ya se ve. Dígame ahí si ya se ve. How do you like? Okay. okay. How mm. do you like? Hey. Eggs for breakfast. Mm, okay. How do you sleep? How do you sleep? Could be. Yeah, could be. So let's see. Let's try to match the next one. La vamos a unir todas y después vemos ahí cuál nos queda. What time? Ideas. What time do you sleep? Do you like to do? Um, do you have dinner? Does she cook for? Do you visit your grandparents? Do you go to bed at night? Huh, okay. Hi, Dora. So tell me, so which could be the double H? Tenemos ahí, a qué horas, how often, con qué frecuencia, where, a dónde, how, cómo, uh, when, cuándo, and who. So what's the meaning for who? ¿Qué significaba who? Vamos a ver, ¿quién recuerda? Okay. Uh -huh. ¿Quién? And the last one, who? what? Okay. 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 So let's see. Um, what do you think about this one? What time? What time? Uh, what time do you go to bed at night? Okay. So let's try with that one. What time do you go to bed at night? How often? How often?
often, con qué frecuencia o qué tan a menudo, do you do something? How, how often? ¿Hay días? When do you visit your grandfather? Mm, okay. Yeah, could be. When do you visit your grandparents? Mm -hmm. So how about the rest? ¿Qué hay de las demás? So we have how often, where, how, who, and what? Who does she cook for? Where? Okay. <laughs> What in how often? Tell me. Uh -huh. Try, try. Intentémoslo ahí. How often? So it's a little bit challenging. Let's see. How about where? Uh -huh. How often? How often does she cook for? Hmm. How often does she cook for? So, how about the rest? What do you think? Okay, the rest. Okay. 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 Sure, not sure. How often does she cook for? Con qué frecuencia cocina ella para? Okay. So, think about your answer. Think about it. Okay. Who? Who, where, or what? Ideas? Vamos a ver, chicos. What do you think, Francisco? Hello, hello, Francisco. What do you think? Where, who, what? Do you want to modify something? ¿Quieren modificar algo? Tell me. What do you have, dinner? Okay. Where? Where do you have dinner? Okay. I think that you said where. Where or what? Okay, who do you like to do in your free time or what? What? What, what, what do right? you like? And who do you sleep? Mm. You sure? Seguro? Así nos quedaría. ¿Quieren modificar algo? When do you sleep? When? When do you sleep? Okay. So we modify this one. And who? Who do you visit your grandparents? What do you think? How often do you visit your grandparents? Okay. Okay. Yes. And how about this one? Who does she cook for? Is it okay? Está bien así? Not sure, teacher, but let's send the answers. Okay, so let's check it again. When do you sleep? Cuando duermes? Oh, a qué hora duermes? What time do you, uh, okay, what do you like to do in your free time? How do you like eggs for breakfast? ¿Cómo te gustan los huevos para el desayuno? Where do you have dinner? Okay, who does she cook for? ¿Para quién cocina ella? How often do you visit your grandparents? Con qué eh, frecuencia visitas a tus abuelos? And what time do you go to bed at night? Okay, so let's check it. Okay, so what do we need to modify? Okay, I'm going to show you the answer. La primera y la última. Okay. Look at this. Where do you sleep? Okay, where do you sleep? And, ¿cuál era la otra, Dora? Okay, when? La última es, when do you go to bed at night? Uh -huh. ¿A qué horas te vas a? Uh -huh. The question, this question is, where do you sleep? ¿A dónde duermes? Ah, uh, creo que así no se veían las pictures acá, pero acá tenía una pista, mira. Uh -huh. Ahí tenía las pistas. <laughs> Okay, a todos nos pasa. Okay, so let's continue. Um, where do you sleep? What do you like to do in your free time? How do you like eggs for breakfast? Okay, esta estructura es cómo te gustan. How do you like? How do you like eggs for breakfast? Okay, puede cambiar otra otra actividad. Uh, what time do you have dinner? A qué hora cenas? 
food that she cook for. Para quien cocina ella. How often do you visit your grandparents? Uh, ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan a menudo? Visitas a tus abuelos. And when do you go to bed at night? También when lo utilizamos para hablar de, de tiempo. Okay, so now that we have checked that, we will continue with some more things. Just give me a second. And we continue with the grammar point that we were studying in the previous class. Estamos en la clase anterior hablando de las double H questions. Y ahí mencionamos algunas peculiaridades de ellas. Okay, Dora, please help me reading this. Vamos a hacer el review ahí de lo que ya habíamos visto. Dora, acá. These are the... Double H forms. Double H forms, and we use them to make open or double H question. What, when, where, which, who, whom, who's, why, how. Okay. They are all used to elicit particular kids of information. Okay, perfect. So we have uh, the double H questions. They are um, they are in order to talk about, let's say, open questions and uh, particular kinds of information. Tenemos ahí que la vamos a utilizar para diferentes tipos de información. For example, we have what, when, where, which, who, whom, whose, why, and how. Let's look at each of them. You use what? Let's see, um, Francisco, number one. What? When do we use what? Use it what when you are asking for information about something. Okay. So we use what when you're asking about for information about something. We need to uh, get some details, right? For example, what are your hobbies? What is your favorite, I don't know, favorite animal? Or what is your name? Okay, so when we ask for information about something, so it means that what means uh, in Spanish, que o cual, right? And you use when, Carmen? Activate your microphone. When? You, you ask when to ask about the time that sometime happen or will happen. Okay, so we use when, cuando, para preguntar de qué? De tiempo, the, tiemp the time that something happened or will happen. Cuando ocurrió o cuando va a ocurrir. For example, when is the meeting? When is the meeting? Cuando es la reunión? Ya vamos a ver algunos ejemplos por ahí. And you use where, where, when do we use where, um, let's see. Christian, activate your microphone, Christian. Okay. You use where to ask questions about place or position. Uh -huh. We use where to ask questions about place or position. Where, a donde, para ubicar, para indicar un lugar o una posición. So where are my keys? I always tell me, Javis, where, where is my, I don't know, where is my, okay, where is my cell phone? What is my jacket? Okay, and which, let's continue with which. Edgar, please, add to your microphone. Which? Edgar, Edgar, hello, help us with which. Vamos acá, Edgar. Okay, teacher, perdón. Mm -hmm. You use which when you are asking for information about one of, of our limits. Okay. So when you're asking for information about one of a limited number of things. Okay, y hacíamos ahí una mención de que cuál era la diferencia entre what y which. Eso significa cuál y eso significa que o cuál. Okay. Cuando utilizábamos which. Vamos a ver quién recuerda ahí. Cuando nosotros tenemos... Okay. A limited number of things. Cuando tenemos un número limitado de, de cosas o opciones. For example, which is your favorite, let's say, um, 
kind of movies? So which is your favorite kind of movies? Horror movies or romantic movies? De terror o de romance? Tenemos ahí una limitante. Son esas dos opciones. También con what podría preguntar. What is your favorite uh, kind of movie? Or what is your favorite kind of, let's say, film? Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorito? Pueden ser varios, ¿verdad? De varias eh, categorías. Entonces, no nos limitamos ahí. Es más general. Entonces, which más limitado. Mostramos, presentamos las opciones. Ok. And now we continue with um, who or whom. Help us with this one, please. Uh, let's see. Johnny, Johnny, help us. Who or whom? You use who or whom when you are asking about sometimes identity. Mm -hmm. So we use who or whom when you're asking about someone's identity, when we want to know uh, who is the person performing an activity. Cuando queremos saber quién está haciendo qué cosa, debemos identificar la identidad, el sujeto. Okay, and we also use uh, whose, See, help me with who's, um, Kevin, who's? Use, uh, use, well, no, see, use, uh, who's to ask about possessive or possession? Mm -hmm. Who's to <coughs> ask about possession? Cuando preguntamos por posesión, ese es el caso cuando veíamos el caso genitivo, ¿verdad? Que decíamos que íbamos a agregar apóstrofe um, al noun. Por ejemplo, whose book is this? ¿De quién es este libro? It's, say, Dora. Dora's book. Ok. Entonces, nos ayuda. Esa es la pregunta que utilizamos eh, muchas veces para dar, eh, indicar posesión, ¿verdad? Y acá hacemos uso del possessive, eh, possessive case. Ok, whose book is this? It's Dora's book. Ok. And you use why. Why to ask about a reason. Cuando queremos conocer la razón de algo. So why, why? I don't know why this happened. So tell me, why are you living? Why are you studying English? Why um, do you, you talk in that way to him, right? ¿Por qué le hablaste de esa manera? ¿Por qué estudias inglés? Why? So I, I need to know, I ask for a reason. Pregunto ahí por una razón. And how do we answer to that kind of questions? ¿Y cómo contestamos con esa, a esa pregunta? Contestamos con un por qué para indicar razón. Ah, why are you learning English? Because I want to, ¿ok? Porque quiero, ¿qué cosa? Because I want to travel, because I want to, let's say, to speak in English with the foreign people. Quiero hablar con extranjeros. I want to meet uh, new people. Quiero conocer nueva gente. I want to, let's say, get another job. I want to work in a call center. I want to, diferentes razones. Because, right? Because I want to do something else. And you use how to ask about the way in which something is done. Y tenemos ahí how, cómo, para preguntar qué cosa. La forma, cómo se realiza algo o el proceso. O también mencionamos ahí estado, por ejemplo. Uh, puede ser este estado de ánimo, de salud. Let's uh, write some example. So a common question, how are you? How do you, um, let's say, make uh, horchata, for example? How do you make horchata? I want to know the process. How? Queremos conocer un procedimiento o queremos conocer un estado, un estado de salud, o queremos conocer cómo está alguien. How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel about this uh, situation? How do you feel about, let's say, that the difficulty that you uh, that you had, okay? And you can also ask about um, a procedure. También puede ser un procedimiento. Okay, so now let's continue. And we have so and we have the structures. Y tenemos aquí algunas estructuras. Uh, double edge questions with verb to be 
and double edge questions with uh, some other verbs. Tenemos acá dos estructuras. Ya que estamos viendo presente simple, tenemos estructuras con el verbo to be y <clears throat> estas van relacionadas, por ejemplo, uh, nombres, eventos, origen, uh, which is your car, opciones, uh, who are you, identidad, quién eres tú, whose is this website, de quién es este website, posesión, uh, why is this website here, Ok, razones, ¿por qué está este website aquí? ¿Qué es eso? Ok, uh, how are you? Ok, en uh, states or feelings, estado de sentimiento, por eso. Uh, how are you? I'm fine, thanks, I'm sad. Ok, ok, and look at this. We need to place the double H at the beginning. Entonces, acá, ¿qué hacemos para estructurar nuestras preguntas con en presente simple? El primer paso es ubicar la double H acá al principio. So this is the first step. The second step is to place a verb. Tenemos que ubicar ahí en verbo. En el caso de estos usos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los usos que, que mencionamos acá? Por ejemplo, um, personal information. Información personal puede ser de, de los usos del verbo to be, ¿verdad? Uh, when is the party? Pueden ser eventos, actividades. Where are you from? Origen. Which is your car? Ahí tenemos opciones, pero which pues, puede ser utilizado también con otro verbo. Um, ok. No sé necesariamente con uh, to be. Ok. Who? Who are you? Identity. Ok. Whose? Possession. Why? A reason. And how? Procedures. Entonces el paso tres es ubicar acá un complemento. What is your name? When is the party? Where are you from? Which is your car? Who are you? Whose is this website? Why is this website here? How are you? And the answer, let's see. Um, Dora, please read the first question. Read the first question and uh, ask a classmate. Pregúntale a un compañero. Nos van a ir dando ahí el información diferente, okay? Por ejemplo, uh, Dora, what is your second name? Let's say. Yo pregunto. Ajá. Uh -huh. Ok. Um, ok. Francisco. Francisco, what okay. is your second name? My name is Francisco. Your second name, Francisco. Ok, it's Francisco. Ok, perfecto. Francisca, continue with the next question and ask a classmate. Continúe ahí con la siguiente y hágale a alguien más. Uh, ok. Uh, Edgar, when is the party? Edgar. Hello, Edgar. ¿Qué le pasa a Edgar? Vamos a ver, vamos a buscarlo por acá. Activate your microphone. Hello. Ahí está. Yeah, when is sure. the party? When is the party? The party is on... Cámbiale ahí el nombre. The party, el the party is Wednesday. On Wednesday, ok. Miren, en la mitad de la semana. Ok. Edgar, <laughs> continue with the next question. Where? Uh -huh. Where? Um... Okay. Uh -huh. uh, okay. Uh -huh. What are you from? That's the question. ¿A quién? ¿A quién se la preguntamos, Edgar? ¿Qué le pasó a Edgar? Kevin, Kevin. Ah, okay, Kevin. Yes, teacher. Okay, Kevin, where are you from? I'm from Canada. Canada, okay, nice. So we have people from Canada. Continue, Kevin. Next question, which? Which is your motorbike? Okay, which is your motorbike? ¿Cuál es tu motocicleta? ¿Para quién? Vamos a ver. Uh, Johnny. 
Johnny, okay. Johnny, which is your motorbike? Uh, the white motorbike is mine. Excellent. Okay, continue, Johnny. <laughs> Interesting question. Who? Continue with the double H question. Who? Para Fatima. Um, who are you? Who are you? Okay, let's see. Fatima is here. No sé si Fatima no dijo que estaba de oyente. Ah. Sí, soy de oyente, teacher. Pero si gusta, repítame la pregunta. Okay. Okay, who are you? I'm Fatima. Uh -huh. No le escuché. Okay, se le repite nuevamente. Okay, who Por are favor. you? Esta de acá, esta de acá. Who are you? I'm Fatima. Hola, Fatima. Esa sería. Hola. Mm. Creo que, no, creo que no nos escucha bien. Fátima, ¿nos escucha? No, es que se oye cortado. Solo escuché, solo escuché la pregunta. Ah, ok. No, acá la pregunta es, who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? I'm Fátima. A ver si se escuchó. Creo que no, no me escucha. Ok. So let's continue with the next one. Johnny, continue with the next one. Who? Who's? Who, whose is this website? Select a classmate. Uh, we have Oscar, Mario, Kevin, um, Francisco. <laughs> whose is this? Oh, Efraín, Efraín. Efraín, no, he's a listener. Está viviente. Ah, ok. Uh, Mario. Eduard you can Eduardo. Ask Mario. Ah, okay. ah, no, oyente, oyente también. Todo ah, está bien. Ahí está Mario, ya está. Uh, ah, ok, Mario, entonces. <laughs> ok. Right. It is my. It's uh, mine. It's my uh, website. Ajá, uh -huh. it's mine. Ok, acá sí. sería es mío. It's mine. Acá ya no tenemos que repetir el website. It's mine. A menos que utilizamos un posesivo adjective. It's my website. Pero acá no. Acá ya cerramos. It's mine. Es eh, mío. It's mine. Ok. Whose uh, cell phone is this, for example? Ok. Or who is uh, this cell phone? So you say it's mine. Why? Let's continue with why. Uh, why is this website here? Because it is. Porque lo está. Ok. That's not an answer. <laughs> How are you? I'm fine. Thanks, right? And let's continue. Esa es la estructura que utilizamos con el verbo to be. Ahora vemos el siguiente, siguiente punto. Entonces, ¿cómo determinar aquí si voy a utilizar is o are? Eso va a depender de lo que sigue en su pregunta. Por ejemplo, what is your name? Tenemos un complemento singular. ¿Cuál es tu nombre? También si yo quiero preguntarles cuáles son sus nombres. ¿Cómo me quedaré ahí? What are your names? Tengo que hacer ahí el plural. What are your names? Okay, let's see. Let's continue with the second part. Y ahí continuamos con la siguiente parte. En la siguiente parte tenemos um, what, which, and whose. Can be used with or without a noun as a question or word, for example. Entonces, what. Which y whose pueden ser utilizados con o sin un sustantivo como um, okay, as a noun, as a question word. Un sustantivo como una eh, pregunta. What time is it? Or equal, what is the time? Which car is yours? Which is your car? Whose website is this? Whose is this website? Entonces ellas pueden ser utilizadas con o sin un sustantivo como um, una question word. So now let's see. Um, and we also have whom. Whom can only be used to elicit information about the object of a sentence. 
puede ser utilizado para proveer información sobre el objeto de una oración. Ya vamos a ver el, el caso. Although using whom would be grammatically correct, we normally use who. Aunque whom es, uh, podría ser gramaticalmente correcto, normalmente lo que hacemos es utilizar who. Casi nos, mm, bueno, casi nadie utiliza el whom. Because it doesn't sound so formal. For example, whom did you see? Quiere decir que este whom es aún más formal, pero este whom me está preguntando por el objeto de mi oración, de... Sí, de, de la información que me van a dar. Whom did you see? Whom did you see? ¿A quién viste? Ok. Y normalmente podría ser who did you see? Vamos a ver. Aquí sería a quién viste. Ok. I saw, vamos a ver, I saw Edgar. Vamos a ver a Edgar. Edgar es el objeto de mi oración. El objeto del verbo ver. ¿A quién viste? A Edgar. Entonces acá con whom, yo pregunto por el object, y acá también puede ser intercambiable, ¿verdad? Puedo decir who did you see. Um, ok. ¿Qué sé? Edgar. Okay. I saw Edgar. Pero usualmente el who... Who is that? ¿Quién es esa o quién es ese? Es Edgar. Entonces, ¿cuál podría ser una diferencia? Bueno, acá me está indicando que más formalmente, un lenguaje más formal, utilizamos un, un did you see? Pero pregunto por el objeto. Y podía, podría ser intercambiable con who, who did you see? Sigue la misma estructura, el objeto. ¿verdad? Pero el who... Tiene otro uso también. El who nos pregunta por el sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá, acá, en esta de who, lo más importante, lo que yo quiero saber es a quién viste, a Edgar. Y acá no, acá es, eh, lo que yo pregunto con el who es el sujeto. Who is that? ¿Quién es ese? Edgar. Ok, entonces vamos a estructurar un poquito diferente. Una es sujeto. Yo quiero saber quién hizo tal cosa. Ok. Vamos a ver. Who is talking about? ¿Quién está hablando? Mario. Mario is talking. Eso, a eso es a lo que me refiero. ¿Quién hizo qué cosa? Mario. ¿Quién está hablando? Mario. Mario is talking. Entonces, ustedes notan, cambia un poquito la estructura. Y acá lo que yo quiero saber es el subject. ¿Quién? ¿Quién hizo tal cosa? Y acá no. En este caso, veamos acá. Acá lo que yo quiero saber es quién recibe la acción del verbo ver. ¿A quién viste? A Edgar. Entonces, es objeto. Y este es subject question. Entonces, ahí tenemos object y subject question. Se podría hacer una diferencia entre ese whom y ese who. Y también, como podemos ver acá, podría ser intercambiable, ¿verdad? Solo que el whom es más formal. Ok. Bien. Seguimos. Preguntas, chicos. Ya <risa> ah, Sigamos ahí entonces. Vale. Ahora vamos a ver algo más. Que son las object questions y las subject questions. Es algo parecido a lo que veíamos anteriormente. Con ese ejemplo de whom y who. Vamos a ver. Object questions ask about the object of a sentence. Una object question nos pregunta por el objeto de una oración. ¿Qué quiere decir eso? El orden de la pregunta debe ser cambiado y la pregunta requiere el uso de un verbo auxiliar. ¿Cuáles son esos verbos auxiliares que utilizamos? Vamos a ver, ¿quién lo recuerda? Do, does. Y si fueran pasado, did. Ok, entonces ahí tenemos el verbo auxiliar. El verbo auxiliar nada más es un verbo que nos ayuda a formular preguntas o, o bueno, en el caso de oraciones afirma, afirmativas utilizando tercera persona es para eso, solamente para formular oraciones con eh, tercera persona. Eh, negativa, ¿verdad? Vamos a ver. Uh, vamos a ponerlo por aquí. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Do, does, did. Pasado. Vamos ahí. I caught the train to London. Okay. Which train uh, train did you catch? 
Ok, ¿cuál tren abordaste? I train. Ok, veamos acá la oración. I caught the train to London. Me abordé el tren a London. Veamos, es una object question. Yo quiero saber qué fue lo que abordé. Entonces, ahí tenemos la double edge question. Which train did you catch? ¿Cuál fue el tren que abordé? I caught, de nuevo. Y ustedes lo pueden ver ahí subrayado. Esto es lo más importante en una eh, object question. Saber qué, fue, qué es lo que fue abordado. The train to London. ¿Ok? Ahora, vamos con la siguiente. I saw a film yesterday. Vi una película ayer. What did you see yesterday? ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste ayer? A film. A film. Ok. Entonces, eso es lo que quiero que noten. ¿Por qué utilizamos auxiliar? Eh, porque vamos a ver otro ejemplo donde no se utiliza el auxiliar. ¿Ok? What did you see yesterday? ¿Qué viste ayer? Una película. ¿Ok? Eso es lo más importante. De, de... Esa es la respuesta, ¿verdad? el objeto, lo que, lo que viste, lo que abordaste. Vamos a ir con la siguiente. Mary usually goes to school by bus. Mary usualmente va a la escuela en bus. How does Mary go to school? ¿Cómo va Mary a la escuela? ¿Cómo? ¿Cuál Bye. es el método que utiliza? By? By bus. By bus. Ajá. Va en bus. Entonces, esa es la razón por la que nosotros utilizamos auxiliares para identificar, identificar el objeto en este caso. Which train did you catch? Entonces, cuando llevo un auxiliar, quiere decir que yo voy a, a a dar una respuesta que me identifique el objeto, ¿verdad? El objeto afectado por la acción del verbo que estamos incorporando en esa pregunta. Repetimos nuevamente, which train did you catch? ¿Qué tren abordaste? El tren a London. What did you see yesterday? ¿Qué viste ayer? Vamos a ver. Una película. How does Mary go to school? By bus. ¿Cómo va? ¿Qué vio? ¿Qué abordó? Y veamos la estructura acá. Tenemos paso 1, double H word. Ok, acá en este caso lleva un sustantivo. El which puede, puede llevar inmediatamente un sustantivo también. Which train y después eh, sigue el auxiliar. Pero eso es con el which. Ok, vamos a auxiliar más, ¿qué cosa? Plus subject. Y ahí sigue el sujeto. Subject. Plus, main verb, y el verbo principal. Pero en ese caso de which, que va seguido de un sustantivo, eh, es, es diferente, un poquito diferente al, al resto de las double H. Vamos a ver, ver ahí la siguiente, what, double H, plus, auxiliary verb, verbo auxiliar, plus, subject, plus, verb, right? And a question mark. Esa es la estructura que vamos siguiendo con las object questions. Verbo auxiliar. ¿Y de qué va a depender cómo voy a ubicar ahí mi verbo auxiliar yo? ¿Cómo, cómo puedo saber eso? Lo mismo, do, lo utilizo con I, you, we, they. Y das con he, she, it. Es prácticamente la misma regla. Vamos a ver. How does Mary go to school? Vamos ahí el subject, Mary. Entonces quiere decir que mi verbo auxiliar tiene que ser does. Uh, veamos ahí otro ejemplo. You. Ok. En este caso está en pasado. Podemos ubicar aquí otro ejemplo. Who uh, do you love? ¿A quién amas? I love Mary. Vamos. Entonces, acá lo más importante es conocer quién recibe la acción del verbo amar. ¿A quién amas? A Mary. Ok. <ríe> you can say whom, right? What do you love? I love Mary. Y tenemos la misma estructura. Double H, auxiliary. Vamos a ver, este auxiliar sí eh, está contemplado con el pronombre you, ¿verdad? Do you love? Who do you love? I love Mary. Entonces, nada más recordarles eso que eh, das. Lo utilizan con he, she, si su subject es he, she, 
deben utilizar das. Si su subject es I, you, we, they, van a utilizar el verbo auxiliar do. En el caso de que sean oraciones, en preguntas en presente simple. Si son en el pasado, pues en pasado solo utilizamos una forma que es eh, did. Ya no utilizamos das. Ahora, seguimos con las subject questions. Eso era de las subject questions. Ahora seguimos con esta parte. Vamos a ver ahí, eh, Johnny, help me, please. Ayúdeme ahí, Johnny. There are also subject questions. There's, these are questions that we ask to find out about the subject. When that, which, who, or whose refers to the subject, the verb doesn't need an auxiliary, for example, the train to London arrived late. Okay. And which train arrived late? I want the I want the race. Who want the race? Okay, excellent. So now, if you can notice, there is a difference. Hay una diferencia cuando utilizar el auxiliar y cuando no. Con las subject questions, no utilizamos auxiliar. Es decir, no do, no does. No es necesario. Cuando, vamos a ver, there are also subject questions. These are questions that we ask to find out about the subject. Lo que queremos saber es quién hizo la acción de, de alguna actividad. Tenemos aquí, ¿cuáles son esas subject questions? What, which, who, y whose. Eh, normalmente estas double H son las que nos preguntan por el sujeto. Entonces, pero también pueden, pueden utilizarse de acá, ¿verdad? Con las object questions. Es decir que tienen doble función, pero como subject questions solamente tenemos estas. What, which, who y en whose. Entonces, en este caso es cuando no utilizamos el auxiliar, cuando estamos utilizando alguna de estas y estamos preguntando, un punto muy importante, y estamos preguntando por el sujeto. Entonces, en ese caso, no necesitamos un verbo auxiliar. Veamos ahí el ejemplo. The train to London arrived late. Which train arrived late? ¿Cuál tren llegó tarde? El de Londres. El de Londres. Ajá, the train to London. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién hizo la acción de llegar tarde? El tren. Okay. Uh, who won the race? ¿Quién ganó la carrera? Who won the race? Miren ahí lo que está marcado, ahí subrayado. Yo. Vamos a ver. Who eats uh, pacaya in the morning? ¿Sabe? Quiero saber quién es ese sujeto. <ríe> ah, no, en eh, eh, la mañana o en cualquier, en cualquier día. <ríe> o es pacaya. <ríe> ah, vamos a ver, ¿a quién le gusta la pacaya? Nadie. <ríe> ya sé que le gusta alguna. <ríe> vamos, vamos a poner ahí a alguien. Eh, vamos ahí. <ríe> a Mario, vamos a poner ahí. <ríe> ok. No, Mario. no, no, no me gusta. <ríe> <ríe> no me gusta. Le vamos a poner ahí mi esposa, entonces. <ríe> Okay. Entonces, Ahí sí ya cambia. The morning, Mario. Entonces acá lo más importante es saber quién, quién hizo tal cosa, quién hizo la acción de comer. ¿verdad? Esa es la diferencia entre esas de, de object y subject questions. Recuerden que las subject pueden ser what, which, who, or whose. Pero en object questions estas se pueden utilizar también. Entonces estas tienen doble función, pero como subject questions, solo son estas. What, which, who, or whose. Who is the boy sitting next to, okay, next to, next to Mario? Let's say Dora. Dora. Y son, bueno, acá podría dejarlo así, ¿verdad? Solamente de, dijo, de, dejo ahí Dora o podría completarla. Dora is the, um, perdón, ahí le puse boy. Who's the girl? Who's the girl sitting next to Mario? Dora is the girl sitting 
next to my side. Podría quedar así también, ¿verdad? Pero acá lo más importante es la identidad, saber quién, quién hizo, quién hizo esa acción. Dora. I'm going to send you the screenshot. Espero que le vayan tomando captura. Y vamos a ver. Hay otro ejemplo que podríamos ocurrir. Eh, que podríamos ubicar ahí es eh, on what. What happened? Okay. ¿Qué pasó? The bus crashed. El bus chocó. Ahí chocó la costa. ¿sí? <ríe> Cuando ven el trabajo. Llegó tarde, mejor. The bus, the bus, the mini bus. Ok. <ríe> el bus crashed. Hay un accidente. El bus eh, chocó la costa. <ríe> ok. Vamos a ver ahí otro ejemplo que tengamos. Who painted Mona Lisa, por ejemplo. Who painted Mona Lisa? Me. <laughs> Picasso, right? <laughs> so um, these are some examples of how to use these um, subject questions. Okay, ¿cuál libro estaba perdido? You can say, Marías. Marías Luca. Okay. okay, so now we can continue with the rest. We have some um, exercises. Tenemos algunos ejercicios por ahí. And, okay, ahí terminamos con esa parte. Vamos a ver algunos ejercicios. So let's see how well you remember that. Give me a couple of seconds. Okay. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios utilizando double H questions and yes, no questions. Okay. So look at this. Okay, let's see. We have too much. Okay, we have to ask and answer the following things. So, which could be a question for um, the first? I'm going to give you an example. When? Today. Okay, so what is the double H for Tom? For the word Tom. ¿Cuál podría ser la double H que utilizamos ahí con Tom? Who. Uh -huh. Who. Who. Perfect. The red one, la roja. Okay. So what do you which, think? Which? <clears throat> which? Okay. Mary's. Possession. To ask about possession. Para preguntar de posesión, ¿cuál era, chicos? Who's? 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 Perfect. At home. What do you think? At home? Where? Where? A car. Ideas. What? What? By bike. The BC, a pie, I don't know. By bike. ¿Cuál es la otra que nos falta ahí? Nos faltan dos todavía. By bike, en BC. What? Mm, no. No. Oh. How, right? Procedure or a method, right? Method. How do you go to work? By bike, on foot, voy a pie, voy a bicicleta. Okay. And the last one is why? Why? Because it's hot. Why are you taking a shower right now? Because it's hot. Okay. So now let's complete the question with a question word. 
So which is the double H that we need for this question? Do you get up at 7.10? Double H? You can use what, when, uh, where, whose, which, what. Cualquiera de las double when. H. Okay. When. Perfect. When, when do you get up at 7.10? How about this one? What? Tea and toast. What? Okay. What do you have for breakfast? Tea and toast. On foot, a pata, miren, a patina, eh? How? 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 Okay. How do you go to school? On foot, a pie. It's Mary's. Book is it? Who's? Who's? Perfect. And let's see. Ashton Kutcher is your favorite actor. What is? What is? What? So I'm asking for identity. Okay. Any other opinion? Who? Who, mm -hmm. Who? Who is your favorite actor? Um. Okay, none. Ningún. No lo conozco, señor Ashton. Okay, let's see. Complete the question with a question word and find the answer. Okay. Do you want to go home? So which could be the double H? Why? Why do you want to go home? Next, do you leave? Double H? Where do you live? Where? Where do you live? Do you watch TV? Uh-huh. Uh-huh. Yes. Tell when me. do you watch TV? When do you watch TV? Could be. Yeah, podría ser. Pero tenemos ahí how often. ¿A qué tan a menudo? Pero podría ser. When do you watch TV? Uh, hand do you write with? Uh, ahí nos está preguntando la mano con la que escribe. Which hand do you write with? Mm -hmm. Which hand do you write with? ¿Con cuál mano escribes? Which hand do you write with? Uh, brothers, have you got? Eh, ¿Cuántos hermanos tienes? Ideas. How many? Y acá incorporamos esta otra, esta otra. How many? Con sustantivos contables, right? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos tienes? Have you got? Es una estructura para uh, también eh, hablar de posición. ¿verdad? How many brothers have you got? Okay. So why do you want to go home? Why do you want to go home? So which is the correct answer? Tell me. Why do you want to go home? Uh, because it's late. Because it's late. Okay. Where do you live? Where do you live? Uh, In Oxford. Okay, in Oxford, let's check. Perfect. How often do you watch TV? Every day. <laughs> Every day. Which hand do you write with? With my left hand. Sure. Seguro. <laughs> yes. Yes. Who was that? Yes. Me too. Okay. And how many brothers have you got? Only one. Only one. Okay, ¿cuántos hermanos tienes? Only one. Okay, so look at this. We have to create some double H questions. Aquí tenemos que crear las double H questions. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería? Tenemos Mike y Annie. Where does... Who? Mike? Live. Where does Mike live? ¿Cuál sería la otra pregunta para Annie? Where does Annie live? Okay. Where does she live? Brother or sister? ¿Cuál es la double H? How? How many? 
Mm -hmm. Brothers or sisters. Auxiliary. Oh. Mike. Uh -huh. That's Mike. Mike House. Okay. Have. And the other question. How many brothers or sisters does Annie have? So it, it, it's the same. How many? Okay. How many brothers does Annie have? Okay. Okay. Y acá sería, lo podemos dejar así o solo le dejamos hermanas. How about the next one? ¿Qué hay de la siguiente? Go to school. Go to school. ¿Cómo me quedaré, chicos? Double H. Está preguntando ahí por el medio de transporte que utiliza. Para how, ir. how does Mike go to school? How does Mike, how does Mike go to school? Ok, perfect. How about Annie? How does Annie... Go to school, también. Y cómo nos queda la siguiente. Get up. Ya tenemos el verbo ya. ¿Cuál es la double H question para preguntar tiempo? When. Uh -huh. When does Mike... Get up. Get up. Okay. Or when does any get up? Perfect. And the last one for lunch. El almuerzo. ¿Qué hay para el almuerzo? Double H. What does? Okay. What does who? Mike. For lunch. Uh -huh. How for lunch? Okay. What does Annie have for lunch? So now, what you're going to do is uh, work in the breakout rooms and practice uh, giving the answers. Okay. So I'm going to practice giving the answers. Acá están las preguntas. So, I'm going to send you a screenshot. Les envío una captura ahí para que las tengan. Y veamos. Ahí está. Ok. So, now I need you to practice with these uh, double H questions and try to provide the correct answers. For example, how, uh, where does my live? He lives in. ¿Dónde vive? She lives in. So you have to identify the pictures. Is it London, UK, London, Ukraine, Aust uh -huh. Australia? Australia. Okay. How many sisters does Mike have? He has. ¿Cuántas hermanas tiene? Two sisters. Two, right? Así lo van a ir haciendo. Okay. So be careful with the third person. Cuidado ahí con la tercera persona. Y las oraciones que ustedes den. De son afirmativas, hay que modificar el verbo con tercera persona. Ok, so I think you're ready. So this is going to be very simple, ok? So I'm going to give you five minutes, five minutes. Me avisen ahí si alguien no recibió invitación aún. Vamos a ver ahí los demás. Eh, Daniel, Ingrid, Christian, Kevin. Oh, Ingrid está, me dijo que estaba oyente. Jonathan. Ok, perfecto. Vamos ahí. Jonathan. ¿Me escucha Jonathan? Solamente espero ahí confirmación. Hola, sí. Hola, eh, no recibí invitación. Eh, por activar el, el audio se fue el, 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 
la invitación. De acuerdo, entonces ahorita le envío, ahorita le envío. Pero creo que si le doy clic en sala de grupo reducido y me aparece. Voy a probar. Vaya, de acuerdo. No la recibió, ¿verdad, Jonathan? Sí, siempre relacionado a las imágenes que están ahí. Ah, sí. Ajá. Por ejemplo, el primero dice, ¿dónde vive Mike? Ahí sale la imagen que es no el Reino Unido. ¿eh? Seguro. Ajá. ¿Qué ponemos ahí? En London, dice. Ajá, Londres. Ajá, de ahí pregunta también la segunda. ¿Dónde vive Mami? Dani vive en Sydney. Ajá. Bueno, ambos viven, viven ahí. En, en la la mm. tercera es: ¿cuántos hermanos o hermanos? How many viven? brothers or sisters does Mike have? Ajá, pero ahí ya. Tu brother, sí. Eh. Tenemos que cambiar eso y, hacer, digamos, hacerte la pregunta a ti: ¿Where does. Oscar Lee. Y que ahí tendría que cambiar la, la, la pregunta sí. porque y Mario tendría que contestar. Hacer la otra pregunta, ¿verdad? Christian Lee. Y yes. así. Vaya, lo que pasa es que según una pregunta aquí dice, ¿Where are those my life? Vaya, y ¿Where are Where are the dos Annie Life? ¿A dónde vive? Yeah. Ajá, ¿dónde vive Mike? ¿Y dónde vive Annie? Va? Ahorita voy a compartir con te. Vale. Pero es. Eh... Ya compartí la foto. La dormite, dormite. No me vayas a salir con el paso que te vas a levantar. Dormite. Aprovecha. Y vos te dejas de molestar a tu hermano. Vení para acá. No, 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 mira. Hola, hola, chicos. Hola. Ah, ok, perfecto. Acá lo que van a ir haciendo, solamente lo van haciendo con las imágenes que tienen. Por ejemplo, where does my live? Lo pueden modificar si ustedes gustan. Pero ahí ya tienen las imágenes. Por ejemplo... Ahí se nos envía Por ejemplo, vemos. Acá están las imágenes. Where does my clip? Basado en la foto, ustedes van discutiendo. Uh, he lives in Australia. He lives in London. He lives in. Ahí, el, según la banderita. Ahora, ¿cuántas hermanas tiene Mike? Acá están. Tiene dos. How many uh, sisters does Mike have? He has two. Sister. How many brothers does any have? ¿Cuántos hermanos tiene any? Only one. Uh, how does Mike go to school? How does Mike go to school? He goes by bus. Y ahora, how does any go to school? But, uh, say motorcycle, on a motorcycle. ¿A qué hora se levanta Mike? A what time or when does Mike get up? At 6.30. What time does Annie get up? At 7.15, podría ser. Acá la última. 
what does Mike have for lunch? Uh, Mike has a hamburger and chips. Hay papitas y una hamburguesa. And what does Annie have for lunch? She has, um, let's say, a sandwich, an orange juice, and, um, let's say, a salad. Y una ensalada. Entonces, así lo van haciendo con las pictures. Okay. Perfect. Hello, questions. Hola, chicos, preguntas. Ya les envié la captura de la, de la imagen sin las letras. Sin las letras. Ajá, sí, sí, ahí las preguntas. Para que vayan formulando las preguntas y vayan respondiendo. Las respuestas son basadas en las pictures que salen ahí. En el WhatsApp les envié el, la imagen. Ajá, pero las preguntas ahí están ya. Ok. Thank you, teacher. Okay. Hello, hello, guys. Questions? Hola, chicos. Preguntas, Edgar. Juan, Francisco. <laughs> ¿Qué me le había pasado a Francisco hasta hoy? Lo veo. Bueno, lo vi el viernes. <laughs> sí, lo que pasa es que tuve inconvenientes el viernes, teacher. Ajá, sí, me imaginé. Sí, pero ya no lo habíamos visto. Bueno, ya está acá. Ok, uh, Edgar, ¿cómo vamos, Edgar? Preguntas, dudas, más dudas que per respuesta. <risa> el verbo sí ya tenía este, ¿verdad, teacher? Ah, el verbo. El verbo sí. Sí, Ajá, en, ese en la caso. respuesta. Ah, en la respuesta. En la respuesta, respuesta si sí, es una respuesta afirmativa, lleva el, el, la modificación como es tercera ah, persona. Pero, has. Ah, en las preguntas no, en las preguntas siempre mantenemos las formas base. Sin, bueno, uh -huh. sin ninguna modificación, más bien. Uh -huh. Aunque sea tercera no, pregunta. Pero, sí, pero cuando demos la respuesta a esta. Ajá, en ese caso sí. ¿Cuánto has Annie? Sería como Annie has to. Exacto. Uh -huh. Annie has. Eso. Uh -huh. Only one. En, en Mike has on. Ah, es el, al revés. Ajá. Mike tiene dos hermanos y Annie tiene un hermano. Un hermano. Pero la pregunta. Uh, la... sí, so. Ajá. Uh, ah, Annie yeah. has one brother and Mike has two brothers. Uh -huh. Uh -huh. Eso sería el verbo. Así Annie has one brother. Ok. Uh -huh. Annie has one brother. Ajá. Uh -huh. And Mike. Has two sisters. Has brother. Two sisters. Mm -hmm. Mike. Mike yes. has two sisters. Okay. Sister. Ahí les envié la foto en el grupo de WhatsApp porque ahí que así no se ve. Es que eso no está chulo. Ah, pero el grupo de WhatsApp está. Así no se las mando por aquí. ¿Ya? Ah, like brother or sister go to school. Mm -hmm. How does Annie go to school? ¿Cómo va Annie a la escuela? Sí. Ver, ok. Van contestando ahí de acuerdo de lo que ven en la picture. How many games? Motocycle. 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 Ah, ok. Motocycle. <laughs> ah, ok. <laughs> okay. <laughs> Ya la hacen purpose. Okay. Este, how does any go to school? Any, any, any. Me escucho. Any. Goes to school. Any go to school. Goes. Goes. Okay. Go, goes to a school in car by car pueden decir by car by, by car o pueden decir on motorcycle 
Esa es la, esa es, digamos, sería la predefinida para, para esa. Y que va en la, en la moto. Un motorcycle y el bus. Uh -huh. y, uh, hey Mike, Mike goes by bus. Mike goes to school. To a school by by bus. Uh -huh. By bus. By bus. By bus. Uh -huh. By bus. 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 En el bus. Mm -hmm. Okay, let's see. Get up. ¿Cómo nos quería la otra? What time? Um, ah, okay. When does uh, Mike get up? Or what time? When does Mike get up? He gets up at. He gets up at. ¿De qué hora se levanta? He gets up at. Six. Thirty. Uh -huh. Mike gets up. Sí. ¿Cómo para la teacher? Mike sí, gets oh. up. Podría ser he or, or Mike. Mike gets up at six thirty. Gets up. Yeah. Up. Ahí hay que ponerle la, la S. Ok. En when does Annie get up? She gets up at 7.15. A las 7.15. Ok. ¿Cómo se dice? Ajá. Dígame. La, la hora, ¿cómo se da en inglés? Uh, se puede decir así como nosotros la decimos en español. Las 6 y 30, 6.30. El número más los minutos, 6.30 o 7.15. Y lo otro es, vamos eh, utilizando las palabras to y past. Por ejemplo, o have. En este caso tenemos ahí... Déjame ver, puedo compartir. Acá podría ser, es que tenemos dos formas de hacerlo. Puede ser, la británica es como nosotros, como nosotros la decimos, las seis y treinta. Pero usualmente eh, siempre combina ahora, seis y media, seis y treinta, un cuarto para tal hora, las eh, diez minutos pasadas las seis, podríamos decir también. Entonces, ahí depende de cómo lo pueden, cómo lo desean utilizar. It's... Ahí vamos a utilizar la palabra media para referirnos a la media hora. Pas, uh -huh. ajá, pasadas las, las seis. It's six. half past six. six. It's uh -huh. half past six. Uh -huh. It's a quarter. Allá con, la, eh, con el cuarto. It's a quarter. Pas. Seven. Pas seven. seven. Ajá, esa es la otra forma. It's 10 minutes after. Otra palabra que puedo utilizar intercambiablemente con pas es after. Pasada y después. It's 10 minutes after. Yes. Eh, so, Quiere decir que son las 7. Las 7 y 10. 7 y 10. Uh -huh. Entonces podría ser otra forma con, como indicarlo. Es cuando hablamos, utilizamos pas y after es que estamos refiriendo a los minutos que han pasado. Ahora también tenemos la otra preposición que es tú aquí vamos a indicar los minutos que faltan para la siguiente hora entonces acá podríamos decir it's ok y siempre utilizamos con la hora utilizamos esta forma del verbo to be it's, it's. Ajá, it's. Para, para la respuesta son las decirles algo son las acá digamos que son las 7 y 7.45 de la noche. Acá voy a empezar con el, los minutos que faltan. It's a quarter. Tú. Un cuarto para. Ajá, para las 8. Aquí ponemos otro ejemplo. Las 7.50. Otra vez, vamos con el it's. 
It's okay. Uh, it's a ten minutes. Ten two. Ten two. Lo mismo. Ocho. Entonces aquí vamos mencionando los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Y desde cuándo empieza eso? Esto empieza, digamos, desde. Podría ser desde los 30 minutos. ¿no? Mm. Hasta los 30 minutos eh, en adelante. 30, 35, 40, 45, 50, 55, hasta llegar, hasta terminar. Sí. Entonces, ajá. Y de ahí el otro, el paso after, inicia desde las, eh, de, do, eh, digamos, 0 horas o 12 hasta las 6. Y de ahí de las 6 en adelante es el tú, hasta las 12. Mm. Pero creo que lo vamos a ver más adelante, espero que lo veamos. Pero básicamente, eso, eso, así se usa. Esa es, es una forma. Y la otra, podríamos decir, las 7.50. 7.50 pm. Sí, sí. 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 Sí, Crearía común, Ajá. pero depende realmente. <ríe> Se ven fecte. Yo he escuchado que la dicen de, de todas maneras, la dicen así como utilizando la, el pass after o el tú, o la dicen así, este, las 7.50, las 7.10, las... Sí, se puede, cualquiera de las dos. Ok. Bien, ahí los dejo y creería que nos vamos ya. Así. Ah, sí, ya. Se terminaron, ¿verdad? Que, que así fuera, un poquito más. Ah, sí. Sí, a ver. Vamos a ir uno por uno. A la próxima. Ok. Bien, vamos a regresar ahí. Ah, perdón, estaba hablando ahí en mood. Bien, vamos a ver. Um, let's see. I'm going to ask the questions and try to give me the answers. Ustedes me van dando la respuesta. Yo elijo quién. Vamos a ver, empezamos ahí con Johnny. Johnny, where does Mike live? Where does Mike live? Um, Mike lives in London. Okay, how about Annie? Where does Annie live? Annie lives in Australia. Excellent. Okay, continue, Johnny, with the next question and select a, a classmate. Continue with the siguiente pregunta y elija ahí un compañero. Okay. Um, how many brothers or sisters does Mike have? Um, veamos. Ingrid. Okay, alguien más está de oyente ahorita. Ah, okay. Um, Daniel. Mm -hmm. um, Mike. He, Mike. 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 He has two sisters. Okay. okay. How many question. How many brothers does Annie have? She has only one brother. Ah, uh, she has only a brother. Mm -hmm. Okay, Daniel, continue with the next question. Continue. Continue, Daniel, with the question about the mean of transportation. Go to school. How uh, how does how does Mike go to school? Okay. Uh, veamos Oscar. Okay. Back to you. Okay. Perfect. Okay. Mike go by bus. Mm -hmm. Mike goes 
goes to school. Goes, goes. Goes to school. By bus. By bus. Okay, continue, uh, Daniel, with the next question. Uh, how does Annie go to school? Annie go to school by como es motorcycle. 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 Motorbike. Uh -huh. Okay. Continue, Oscar, with the question. Get up. When does white get up? Para creer. Dora. Okay. My, my, eh, what's it? He has says, mm, gets up. Ah, uh, no, a que hora se levanta? Mm -hmm. What time? What is it? What time or when? Repeat the question, Oscar. When, when is, uh huh. Vamos a ver, Oscar, ¿cómo le tenía ahí el de Get Up? Eh, when does Ajá. Mike Get Up? Okay. Mike Get Up. Muy bien. Ajá, Mike Get Up. ¿De Dora? We get Up. Ajá, Mike. Mike. Get Up. Get Art. Up. Art. Ajá. At 6.30. Six, 6.30. Ah, Ok, Ve, lo más común, chicos, es que, es que se, se puede decir la hora, no sé cómo la dicen ustedes en español, pero podríamos decirla justo así como está escrita, a las 6.30, 6.30. Hay otra forma, pero si ustedes se las hacen más fácil esta, igual vamos a ver la otra forma más adelantito, pero pueden decirla justo así como está escrita y en número, 7.15. 6.30, 7.15. Ok, continue Oscar with the second question. Ahora la segunda pregunta. When does Amy get up? Amy get up 7.15. Ok. Be careful with that. Gets. She gets up at Okay, she gets up, he, I, I con el verbo, right? He gets up, he gets up at 6.30, she gets up at 7.15. Recuerden que aquí ya tienen una oración en presente simple eh, con tercera persona, que ya tenemos que agregarle la S. Okay, uh, Dora, continue with the next question and last one. Next and last question for lunch. Um, Eh, a Cristian, okay. What does Mike have for lunch? Cristian, eh, Mike eat, eats uh, a hamburger. Okay, and and fries. Fries, okay, chips. Continue, Dora. Second question. What does Annie have for lunch? Uh, she eats uh, uh, fruit. Okay. Uh, and juice. And juice. Okay. And juice. 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 juice a sandwich and um, a salad, I think. A fruit salad. A fruit salad. Mm -hmm. She's very healthy. Okay, okay, so now we continue. Well, to uh, now we're going to talk about you. Ahora vamos a ver algo parecido, pero también lo vamos a orientar con lo que ustedes hacen. Okay, example Which musical instrument do you play? So you can give an answer, right? Uh, positive, I play the piano. Negative, I don't play the 
drums, la batería, okay? Uh, the battery, uh, what subject do you like? I like, uh, which is the subject name? What is the subject's name? History, right? History. History or? Vamos a ver, chicos, ¿se acuerdan ahí de la, de la asignatura? ¿Algunos se la llevaron alguna vez? Biografía. Biography, biography and history. History. Listen, history. 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 Something like this. History. 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 Okay, history. Okay. History. And we have biology, did you say? Okay, what fue la otra que me dijo Daniel? Geography. 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 Yeah, ya me estaba extrañando ahí que dije biology. Okay. So what sports do you okay do you play? Soccer or tennis. Tennis. Okay, soccer or tennis. What do you do after school? Do you play video games or do you let's say Play, I don't know, use computer to play. I don't know. <laughs> okay. Listen to music. Listen to music, yeah, because that's not really common now. Uh, <laughs> ya no es muy común. <laughs> ya <estaba en> otro cassette. <laughs> okay, bien. So now you have to give your own answer. So try to give a positive and a negative answer. And besides that, give your own answers, okay? Vamos a dar una respuesta positiva, una negativa, y vamos a dar nuestra propia opinión. So, which musical instrument do you play? Okay, uh, I play the battery, I play drums, I play the uh, piano, I, I don't play the, let's say, what is the guitar, for example. You can talk about any other instrument. What subject do you like? I love English, you can say. What sports do you practice or do you, uh, yeah, uh, soccer or tennis? What do you do after school? I play video games or I listen to music. So give a positive and a negative. Okay, is it clear? Uh, let's give us, uh, let's give you um, an example. Okay, so which musical instrument do you play, Daniel? I play the piano. The piano, okay. And do you play the battery or the drums? I don't play the battery. Ah, okay. Uh, let's see. What subject do you like, Mario? What subject do you like? ¿Qué asignatura? ¿Qué materia le gusta? What subject do you like? Oh, where is Mario? Mario, Mario, hello. Okay, okay, okay. Uh, I like uh, ciencia. Science, okay. Science. science. Okay, science. Very good. And? I don't know mathematics. <laughs> <laughs> okay. Physical. Okay, so we have some more. For example, physical education, uh, math, okay, mathematics, um, science, uh, biology, I don't know. So you can talk about any other subject. Uh, what sports do you practice, Johnny? Do you like or practice? Um, I like uh, soccer. Soccer? Mm -hmm. and, and just soccer. I don't, and I don't like um, basketball. You don't like basketball. Okay. What do you do after school, Edgar? What do you do after work, let's say? Ahí modifiquémosla. ¿Qué hacen después del trabajo? Do you study? Do you play games? What do you do? Um, I sleep. <laughs> yes, teacher, I am sleeping. I sleep. <laughs> but I don't listen to music. Okay, ustedes so pueden contrastando con but. Okay, for example, uh, what do you do after school? I play video games, but I don't listen to music. I uh, I play soccer, but I don't play tennis. I, I like to play video games. Uh -huh, I like to play video games, but I don't like to listen to music. So use but to contrast your ideas. Utilicemos ahí el but para contrastar nuestras ideas. 
For example, uh, Carmen, uh, what subject do you like? Subject. That's it, Carmen. What subject do you like? Example, I like history. To play video game. Oh. Ah, okay. Era la otra, entonces. Vamos a ver. Mm -hmm. Okay, what do you do after school? I like to play video games. Video games. But I don't like to. Okay, I don't like to listen to music. Okay. Vayan contrastando ahí sus respuestas, ¿ok? Y ya después también proveen información ya más relacionada a lo que ustedes les gusta o lo que no les gusta, si les gusta matemática y hablan de matemática. Creo <ríe> que no, no todo. <ríe> ok, so now let's work in the breakup rooms and let's see how well you do it. But let's see, one more example. Daniel, Daniel, tell me. Um, what do you do after school? Give me any other activity. Otro ejemplo que de, de los que no están ahí, de los dibujos que no están ahí. Otras ideas. What do you eh, do after work? Después del trabajo. After work. I drive to my home. Mm -hmm. But I, but I don't uh, go to mall. Okay, I drive. Okay, I drive home, but I don't like to. I don't go to small. I don't go to. Uh, I don't go to the mall. You said right. The mall. Uh -huh. Uh -huh. I don't go to the mall. Okay. Oh, you can say I don't like traffic, but I, and I drive. Okay. So that's why you have to. Vamos a ir contrastando ahí las ideas que habíamos mencionado. Okay. So let's do it, guys. So join the breakout rooms, and you're gonna have some minutes to do it. Avisan ahí si hay alguien que no recibe invitación. Vamos, ok, Edgar, el 2. Ok, Carmen. Sorry, Carmen, quedó solita. Yo, teacher, Francisco. Francisco, ahorita Francisco. Es que tuve problemas con un usuario y me tuve que... que... Voy a hacer con otro porque se me cortó la... Ajá, sí, porque no me aparece acá. Vamos a ver otra vez. Teacher, yo no tengo grupo. Ya me incorporé. Ah, vaya, Fátima, ahorita. Juan... Ah, es que me sale como Juan Ruiz. Y por eso dónde está Francisco. Sí. <risa> ya, me estaba haciendo ahí trampa. Vamos a ver. Ok, al 3. Al 3. Matemática. No, y siempre es lo mismo. Siempre. Negativo. I don't. Siempre es verdad. Tienes que cambiar la materia. Porque dijiste, I like the I social. I don't. Y I don't like the science or mathematics. Matemática. Okay. Entonces la pronunciación. <risa> La tercera, what, what is por matemática? Mathematics. Yes. Mathematics. Mathematics. Ok, viene Jonathan. Vamos a ver con el 2. What is por do you do? Uh, I play, play soccer. Primero. 
I don't. I don't play basketball. Before, what do you do after the work? Uh, watching TV. What do you do after school? In there. For example, I don't like to play video game, I don't like to listen to music, I don't like I sleep. I don't like sleep. I don't like sleep. You ask me. Pregúntame. You which musical instrument that do you play? ¿Cómo? <laughs> Tengo un dulce en la boca. <laughs> ask me again. Pregúntame. Mm -hmm. Mm -hmm. oh, bueno, pero te voy a preguntar a ti, Mario. Pero no sé cómo Ay. se dice trompeta. Hi, teacher. How do you say trompeta en inglés, teacher? Ahorita lo voy a buscar. No he pensado que no me estaban escuchando. Ah. Uh, trumpet. Trump. Trumpet. Trumpet, así de fácil. Mm -hmm. Pet, ya. Yeah. Can ahí you spell that? Ahí se la escribí, ahí se la escribí. En el... Sure. Trumpet. Can you spell that, trumpet. please? Trumpet. Trumpet. Es una I, es una I, al final, es una I cortita. Trumpet. 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 Can you spell that, please? T R T R. Oh, yeah. U M P E T. T. Trumpet. 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 Yeah, trumpet. Okay. Thanks. Thanks, teacher. What subject do you like? What que? Ah, ya no están. Ya no están. La teacher. Dale. Ajá, entonces. Parece que aquí. Que he hecho. Pero ahí es en forma negativa. En la última. What do you after school? Sí, ¿qué haces tú después de la escuela? Ajá. En forma negativa, no sé cómo se podría contestar porque te están haciendo una pregunta específica. Voy a mencionar acá lo primero. What do you do after school? Um, I play video games, but I don't listen to music. Ah, ok. Uh -huh. but I don't, ¿verdad? ¿verdad que Juego, but? pero no escucho música, por Exacto. ejemplo. Exacto. Van a hacer un contraste ahí uh -huh. de lo que hacen y lo que no hacen. Sí, porque yo le decía, I go to the home. I go home. I go home. I go home. I go home. Is... Ajá, I go home. Ah, okay. Porque but, ajá, but, but, eh, que podría decir, pero no pasé al supermercado, algo así que, but. Don't go to the supermarket. Así sería, teacher. Um, Hola. Sería, eh, ¿Cuál pregunta es la que tienen por ahí? What do you la última. After school? What do you do after school? Ah, okay. 
I go home, but don't. I don't go to the supermarket. Uh -huh. I don't go to the supermarket. Okay. Okay. Y con la segunda montoita, what subject do you like? What subject do you like? Um, Si es así, ya, ya tengo entonces una. Vaya, yo también aquí ya estoy llenándolo. Ok. Did you finish? Terminaron, chicos? Mm, yes. Yes. Okay, so let's go back. Vamos a ver. Ahí en la sala. Principal. Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Ok, so let's finish with this activity and let's see what answers do you get. Vamos a ver qué respuestas obtuvieron ahí ustedes. Ah, this is not the one. Ok, creo que sí va a decir eso. Veamos, ahí está. Ok, let's see. Um, let's start with you, uh, Carmen. Carmen. Which musical instrument do you play? I like playing the, no sé cómo se dice guitarra. Guitar? Guitar. Mm -hmm. But I don't like playing. Pero no me gusta tocar qué cosa. So I like to play the, I, I like. Mm -hmm. I uh -huh, to play the guitar, but I don't like to play. El... No sé cómo se dice. Guiro. Guiro, okay. No, <laughs> let's, let me investigate. Ahí se me agarró. <laughs> no sé si tiene la boca. Es como que es rayador. Ah, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Ok, ya lo vamos a investigar. <laughs> Ok, bien, Carmen, continuemos ahí con la siguiente pregunta. What subject do you like and select like a classmate? Ah, yo sé, mira. <ríe> ahí al compañero, um, hágale la pregunta a mi compañero. Ajá, tiene el mismo nombre, Guido. <ríe> The Guido. Ok, vamos, entonces yo le hago la pregunta. What subject do you like, Johnny? Eh, la materia. Uh -huh. uh, I like the subject of language, mm -hmm. but I don't like the subject of maths. Mm -hmm. I don't like maths. Okay, I like um, okay languages, but I don't like math. Okay, uh, Johnny, continue with another question. Select one of these questions and ask a classmate. Cualquiera de esas, Johnny. Then ask a classmate. Okay. Uh, I like uh, playing tennis, but I don't like uh, playing basketball. Okay. Ok, thank you, Johnny. So now, ask a classmate. Pregúntale a un compañero, Johnny, cualquiera de esas preguntas. Ok. Uh... Mm, 
Daniel, what do you do after school? I like uh, I like to read a book. I don't uh, I don't walk to my house. Okay. But I don't want to walk, walk to my house. Okay, so um, let's see. What do you do after school? I read, but I don't go to, I don't, can you repeat your answer, Daniel? <laughs> I like, uh, uh -huh. I like to read a book, uh -huh. but I don't walk to my house. To your house. So, um, but, aha, uh -huh. so if you're talking about, let's say, well, let's say about hobbies. So it would be perfect if you mention another hobby. Sería más ideal si mencionara hay otra actividad, como por ejemplo, I don't walk, uh, I don't read, uh, I like reading a book or I like to read a book, but I don't like to watch a movie, for example, or go to the park, or ir al parque. Uh -huh. <laughs> okay, thank you. Daniel, select one of these questions and ask a classmate. As a classmate, um, let's see, uh, Daniel. Juan, a Juan. Okay. Juan Francisco. <laughs> Which musical instrument do you play? I like uh, play guitar, uh, but I don't uh, play piano. Okay. okay. Well, I like to play the piano, the piano, the piano. Okay, thank you guys. So now we will continue and we have some more activities. Uh, just give me a couple of seconds. Okay, so we're going to observe a conversation. This is an interview, and this is uh, related to um, well, to the double H questions that we have been studying. But this is an interview. Uh, let's read the conversation between Mike and Sara. What do you do? I'm a teacher. So which is the correct option? Uh, teach or teaches English? Teach. 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 Uh -huh. I teach English. Where do you live? I live in Japan. I, I live, live in Japan. Live. Are you Japanese? No, I'm not. No, I'm not. Um, I am Spanish. Spanish. Where do you work? I work at the university. Okay, at the university. What do you do for fun? Casa para divertir. Mm -hmm. In my free time. In my free time, I I go I, I go, go running. Running, okay. Do you play sports? Yes, I do. Okay. Yes, I, I do. do. I play tennis on Saturdays. I play tennis on Saturdays. What do you do on Sundays? I usually clean my house on Sundays. I usually clean my house on Sundays. Do you cook? Yes, I do. Okay. Yes, yes I, I do. I don't cook on Fridays. Okay, but I don't cook on Fridays. Where does your mother live? She lives in Spain. Okay, she lives in Spain. She? She is Spanish she is. too. Okay, she's Spanish too. Where does she work? Works in a hospital. Works in, a hospital. in a hospital. She? She's a doctor. She's a doctor. Does she cook? Yes, she does. Yes, she does? Yes, she does. She always? Cooks. Cooks. Okay, perfect. So now we have a complete conversation. And look at this. So the double questions are important because you get a lot of information, personal details, and some more um, different kinds of information, oh. right? So let's see. Let's read the conversation two together, and then we practice, okay? What do you do? What do you do? I'm a teacher. I teach English. Where do you live? I live in Japan. Are you Japanese? Are you Japanese? No, I'm not. I'm Spanish. 
Where do you work? I work at university. What do you do for fun? Uh, in my free time, I go running. Do you play sports? Yes, I do. I play tennis on Saturdays. What do you do on Sundays? I usually clean my house on Sundays. Do you cook? Yes, I do, but I don't cook on Friday. Fridays. Where does your mother live? She lives in Spain. She's Spanish too. Where does she work? She works in a hospital. She is a doctor. Does she cook? Yes, she does. She always cooks. Okay, so now let's see. Um, Daniel and Johnny, please. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? You do? Johnny, activate your microphone. Johnny. Hello, Johnny? What is Johnny? Okay, so I think he's absent. Let's see, Francisco, please, Francisco. Okay. I'm a teacher, I teach English. Where do you live? I live in Japan. I you... live, okay, I live in Japan. I live in Japan. 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 I live in Japan. Are you Japanese? No, I am not. I am Spanish. Where do you work? I work at university. What do you do for fun? On my Friday, I go running. Do you play sports? Yes, I do. I play tennis on Saturday. What do you do on Sundays? I usually clean my house on Sundays. Do you cook? Yes, I do. But I don't cook on Friday. Where does your mother live? She lives in Spain. She Spanish too. Where does she work? She works in a hospital. She is a doctor. Does she cook? Yes, she does. She always cooks. Okay. Thank you. Let's repeat it again. What do you do? I'm a teacher. I teach English. Where do you live? I live in Japan. Are you Japanese? No, I'm not. I'm Spanish. Where do you work? I work at university. Uh, in my free... Okay, what do you do for fun? In my free time, I go running. Do you play sports? Yes, I do. I play tennis on Saturdays. What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? I usually, I usually clean my house on Sundays. Do you cook? Yes, I do, but I don't cook on Fridays. Where does your mother live? Okay. She lives in Spain. She's Spanish too. Where does she work? She works in a hospital. She's a doctor. Does she cook? Yes, she does. She always cooks. Okay, so now, um, please take a screenshot. Let me see. I'm going to resize this. Okay. Stop seeing this. Okay, tomamos una captura de pantalla y vamos a las salas y practicamos la conversación. Okay, questions about the vocabulary. I just noticed that we have some problems with this. Uh, Japan, okay, I live in Japan. Japan, are you Japanese? Japanese, Spanish, Spanish, and the word usually. I usually, usually clean my house on Sundays. Okay, and the verb leave. So don't forget that verb, leave. Where do you live? Leave, leave. Okay. So I'm going to send you half of the conversation. Ahí les envío un pedacito de la conversación. Y les envío la otra parte. Okay, so let's see. Let's interview a classmate. Vamos a entrevistar ahí el compañero. Ok, 
Okay, Mario, eh, vamos a ver quién más, William, eh, Jonathan, Kevin. Ahí están chicos para enviarles invitación. ¿Alguien que se me acá hace mi invitación? Me avisan, chicos. Bueno, esta es la primera parte, entonces. Si quiere, bueno, empecemos Mario y yo. Empiece usted, Mario, y después sigo yo. Yo comienzo. Ok. Sí. What do you do? I am a teacher. I teach English. Uh, where do you live? I live in Japan. Are you Japanese? No, I'm not. I am Spanish. Where do you work? I work at university. Uh, what do you do for fun? In my free time. I go running. Do you play sport? Yes, I do. I play tennis on Saturdays. What do you do on Sunday? I usually clean my house on Sundays. Do you cook? Yes, I do. But I don't cook on Fridays. Estamos, ok. Aquí, por aquí vamos. Sí. With us, your mother life. Tennis. On Saturday. What do you do on Sunday? I usually clean my house on Sunday. Ok, yo creo que ya enviaron la otra parte. De ahí es, do you cook? Yes, yes, I do. But I don't I'll talk on Fridays. Ya la otra parte creo que ya no está. Yo creo que lo acaban de subir. Ay, a mí ya se me va a acabar la carga del teléfono. Son on Sunday. Vaya, ya subieron un pedacito. Do you cook? Algo así dice. Es lo que seguiría usted. Uh -huh. Yes, I... Todavía. Todavía no. Ahorita sí ya lo veo. Ah, va. Ahí está. Ah, Ahí está sí, el pedacito. Sí, es grande. Ajá. Va. Where does your mother live? She, la she lives in Spain. She is, uh, she is Spanish too. Uh, where does she work? She works in a hospital. She is a doctor. Does she cook? Yes, she does. She always cooks. Okay. Va, ahora voy a estar yo de preguntón. Okay, okay, dale. Okay. Um, uy, se movió. And um, what do you do? I, I am teacher. I teach English. Where do you live? I live in Japan. Are you Japanese? No, I'm not. I am Spanish. Where do you work? I work at university. What do you do? What do you for fun? In my free time, I go room, rooming. Rooney, uh, do you play sports? Yes, I do. I play tennis on Saturday. What do you do on Sundays? I usually clean my house on Sunday. Do you cook? Yes, I. Oh, the WhatsApp. Ah, vaya, ahorita. Ahí están las dos imágenes.
Ay, perdón. Va a ser Mike, usted y yo Sara. Sí. Bye. Okay. What do you do? I am a teacher. I teach English. Where do you live? I live in Japan. Are you Japanese? No, I'm not. I am Spanish. Where do you work? I work at university. What do you do for fun? In my free time, I go running. Do you play sports? Yes, I do. I play tennis on Saturday. What do you do on Sundays? I usually clean my house on Sundays. Do you cook? Yes, I do, but I don't cook on Fridays. Where do your mother live? Oye, la otra, la otra. La última que mandaron, la última captura. La última. She lives in Spain. She is Spanish too. Where does she work? She works in a hospital. She is a doctor. Does she cook? Yes, she does. She does. She always cooks. Okay. Okay. Uh, Ahora ustedes y de ahí de nuevo nosotras, pero al revés, quizás. Vaya. 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 Eh. Ok, chicos, bienvenidos. Solamente esperamos ahí que se unan los demás para pasar la asistencia. Por cierto, estaba checando, chicos, acá el progreso. Ya les comento un poquito. Y necesitamos ahí apoyo con algunos casos. Ahí veamos. Bien, están por acá. Oye, del homework 2, ahorita ya estamos sobre la unidad número 3. Entonces, el homework 2, es decir, la unidad 2, ya prácticamente eh, deberíamos de tenerla culminada para ahí que vengan los demás todavía. Teacher, eh, por mi parte se me hace un poco difícil. ¿no? Mario. Sí, pero trato de hacerlo todo en mi tiempo libre. Ah, sí, no, pero vamos súper bien. Yo estuve revisando al día de, creo que anoche. Vamos bien, con respecto a la unidad 2. Creería sí. que le falta tal vez una actividad. Sí, solo una me hace falta. Ajá. Y ahorita ya podemos, ajá, ahorita ya podemos trabajar también la semana, semana tres. Sería, serían las primeras dos actividades de la semana tres. Pero igual, igual, ahorita sí, digamos, ya va buen récord. Va buen récord. Pero sí, vamos avanzando ahí. En la, terminemos la dos y empezamos a trabajar ahí en algún tiempo libre. La tres, ya. Actividad de... Okay. Sería 11 y 12. 11 y 12. Okay. Gracias, teacher. Ajá. Igual, Francisco, también. Avancemos. Ya estamos casi terminando ahí la, la 2. Avancemos para que lleguemos a la 3. Ok, teacher. Ajá, pero estamos súper Y quiero ver. Hay algo que les quería comentar. Ah, Johnny, Johnny, acá. Eh, sí, acá tenemos que mejorar ahí eso. Subirle un poquito más, eh, quizás este, tal vez en algún tiempo libre que se pueda poner al día con la semana 2. Okay. Vamos a ver, Gloria Evelyn Mangiva no está conectada. ¿verdad? Fernando, <ríe> Fernando, <ríe> aquí lo estoy viendo. <ríe> ah, no, Teacher, 
Ya Bien. avancé, ya terminé la unidad 1, 2 y ya solo actividades de la 3 me hacen falta. Ah, vaya, y el midterm, el examen, quizás, eso quizás lo hizo hoy, ¿verdad? Sí, justo antes de, 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 de la clase estaba haciendo todas ah, esas vaya. actividades. Uh -huh. Ah, pues yo lo actualizo. Sí. Yo igual, teacher, eh, estuve haciendo una antes de conectarme, logré ah, venir un poco antes del trabajo y se me facilitó un poco y queriéndome poner al día. Sí, porque estas son de, creo que de ayer o hoy en la mañana. Entonces, este, porque aquí me aparece que faltaría el, el midterm, pero si ya lo, ya lo hicieron. Es el que va al final de la semana 2. Nada más eso. Fátima también ahí. Fátima, vamos a ir mejorar esa parte de la de las actividades, no sé si Fátima está por acá. Sí, ya me voy a poner al día, hoy estoy uh -huh. avanzando. De acuerdo, cualquier cosa escriban para apoyarles. Ok, teacher. Ok, y Cristian está por aquí, Cristian. Sí, coach. Ah, vaya, Cristian, sí. también lo mismo, Cristian. No sé si ya se actualizó hoy. En la sí, no. Hoy por la mañana me actualicé, eh, solo en la 3 me voy a, me falta. Ah, vaya, y el examen medio también. No, ese no lo he hecho. Ah, vaya, ese examen todo. Y ahorita uh -huh. acabo de revisar, teacher, y ya, ya hice el midterm, que viene siendo como eh, preguntas de más o menos de las actividades anteriores. Ah, sí, correcto. Uh -huh. Es uno de sumatorio. Sí, ya lo hice. De, de las oh. unidades, uno y dos. Ok, sí. perfecto. Entonces yo reviso sí, eso. Vamos no, actualizando no. ahí. Vamos a ver quién más aquí. Ok. No he Aníbal, no sé si lo han visto. <ríe> sí, compañero suyo. Una estrella fugaz. Ah, estrella fugaz, sí, se nos ha desaparecido. <ríe> no ve. Sí, ahí no ve, necesitamos que se ponga el día. Vamos a ver, José Carlos López. También una estrella fugaz. Vamos a ver. Bien, no nada más eso, ¿verdad, chicos? Si hay alguna actividad, eh, pónganse al día y aquí lo vamos actualizando. Ok, bien, pasamos la asistencia, sería... Está diciendo Dorita que la sacó de la sala y quedó en espera y ya no la dejó entrar. Okay. Porque estaba Dile... conmigo en el grupo practicando. Ajá. Tendría que cerrar ahí ella, este, quizás Zoom y volverlo a cargar. Ajá. Para que le tome la asistencia, dice. Ah, <risa> De acuerdo. Sí, no, este, no hay problema. Pero igual ahí le queda el registro que ya estaba conectada. Sí, sí, aquí queda. Entonces, es que como aquí va quedando, digamos, el minuto que se conecta, o sea, que, el, que se desconecta. De ahí, si, digamos, se desconectó cinco minutos, eso sí ya no lo cuenta. Pero lo re, empieza a retomar desde que se conecta nuevamente. Por eso que a veces van bajando ahí, buscando ahí los números de minutos que conectan. Ok, vamos a ver. Calvin Alexander Hernández, no está hoy. Calvin, no. Carmen Amada López Argueta. Present teacher. Thank you, Carmen. Cristian Vladimir Corvera Barahona. Cristian está Ahí está Cristian. Ok, Daniel Enrique Sifontes, perdón. Present teacher. Thank you, Daniel. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Present teacher. Thank you. Ahí está ya Dora. Edgar Ernesto. Sí, volvió. Sí. Ya apareció. Volvió. Mike Kamen. Sí, sí, sí. aquí nos estaban diciendo que ya había ido a dormir. <risa> es que me sacó yo, por eso mejor le mandé el mensaje. Que después de tomar. No voy a hacer, dijo ahorita, me van a expulsar de la clase. No, no voy a creer. <risa> Eduardo Romero ¿sí? está por acá Eduardo present teacher sí, lo vi. Fátima Alexandra Martínez present teacher thank you Fátima Fernando Ramírez Monge present thank you Fernando Gloria Evelyn Mengíbar de Castellón ok Gloria que se nos ha desaparecido Ingrid Vanessa Blanco present teacher thank you Ingrid Johnny Antonio Silva Cepeda present Thank you, Johnny. Jonathan David Martínez. Present. Ok. José Carlos López Alas. Okay. José Efraín Ramírez Reyes. Presente. Thank you, Efraín. Jocelyn Marlene Mengíbar Álvarez. 
Marlene también estuvo. Juan Francisco Montoya Ruiz. Present teacher. Thank you. Kevin Alonso Lobato Ibarra. Present. Thank you, Kevin. And Mario Cristóbal Quintanilla. Present teacher. Ok. Noé Aníbal González López. Oscar Antonio Guevara Carranza. Present teacher. Thank you, Oscar. And William Vladimir Hernández Zapata. William, William Vladimir Hernández Zapata. Ok, bien. Gracias chicos por estar aquí hoy. I'll see you next class. So it's going to be tomorrow. Vamos al día de mañana chicos. Have a good night. See you. Thank you. Good Thank night. you. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Good night guys. Bye bye. See you. Bye. See you. Hello. Uh, William estuvo en la sesión. Sí, ya lo vi que ahí. Okay. Tenía la noción okay. de que ahí estaba. Gracias. Estaba en un reporte, estaba en un reporte, pero no pudo estar en la última parte presencial. Ah, ok. De acuerdo. Okay. Bye, ya, ya, dígale que no se preocupe, que aquí ya lo marcamos. Ok. Ok. Gracias, Edgar. Feliz noche. Bye bye. Eduardo. Bueno, bye. Do you have questions? Eduardo, no sé si tiene preguntas. Um, no, teacher, lo que pasa es que estuve más de oyente que sí, yo por sí. eso no participé en la sala. Ok, pero mañana, primero yo. Sí, voy a procurar estar ya más activo mañana. De acuerdo, Eduardo. Nos vemos entonces. Bueno, See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Bye.